Айрлутан Казагеля. Назарлар из Жангалахтар, студия Дажан Бузинов. Бүгін елордада тұрғын үй құрлысындағы өлескерлі қатсу төңірегінде көп жайдың заң шеңберіндегі ұңтайлы шешімдері қаралады. Бұл салаға ғатысты нормативті қоқтық базан өзгерті мәселесі орта құрлыс бойынша консультативті кеңестің кеңейтілген мәжілісінде талқыланады. Айтегете консультативті кеңес өлескерлі қатсудағы көптеген кедергілерді жойу мақсатында Отандық кеймгешек шығаратын кәсіпорындар бұйыл өткен жылғыдан 0 бетін 10-4 пайызға көбірек өнім өндірген, яғни елімізде әлі де болса импорттың өлесі басым. Ал Қазақстанда жасалған деген таңбасы бар аяқ кейм өндірісі 4 бетін 10-2 пайызға артты. Отандық тоқма матаның өлесі үшкен арықта бір жама көбейген ол 19 пайызға жоқтап отыр. Яғни елімізде аталған сала енді енді қарқынала бастады. Жалпы соңғы үш жолда женгіл өнер кәсіппен айналысатын кәсіп орындар санын 37 пайызға көбейген бұл мәліметтер Финпром нүкте кейзет сайтында жарияланған сараптамалық мақалада келтірілген. Батыс Қазақстан облысында инвесторлардың қатысуымен жаңа индустриалды аймақ құрлады. Жалпы аумағы 300 гектардығам тетін кешен құны 14 миллиард тенге. Жобаға қажетті қаржының басым бөлігі өңірдегі әрі қазба байлығын егеруші кампаниялар есебінен бөлінеді. Ал инфрақұрылым тарту жергілікті бюджет есебінен жүргізілді. Аймақ орал қалғаралық әуе жайына таяу маңда салынады. Мұнда негізден машина жасау кәсіп орындар орналасады. Қазіргі уақытта орал әлеуметті кәсіпкерлік корпорациясы Европалық инвесторлармен келіс сөздерді бастап кетті. Индустриалды аймаққа инвестиция ғиуға Италия, Германия, Сингапур, Түркия және Ресей мемлекеттері мүдделі. Қазақстан мен Малдов арасындағы тауар айналымы соңғы үш жылда 10 есеге дейін төмендеген оған басты себеп логистика мәселесі мен кеден одағының санкциялары. Транскаспелі көлік дәлізін құру арқылы бұл олқылықтың орнын толтыруға болады. Егер транзиттік тасымал төңірегіндегі мәселелерді шешетін болсақ, көп кедергі жойылады дейді мамандар. Бұл туралы кешенефте өткен екел арасындағы экономикалық және гуманитарлық байланыстар түрі мәселелер қаралған бас қосуды айтылды. Малдовадан Қазақстанға экспортталатын тауарлардың 80 пайызын жемішеде көкөніз, консервілер және алкоголдік шарабы ғырайды. Ал Малдовада Қазақстанның кеймес аласында ғонымдері түрлі препараттар мен минералдар үлкен сұраныс қайы. Логистика өте қымбат. Қазақстанға тауар тасымалда үшін немесе керісінше Латвияға экспортта үшін қойылған шектеулер мен логистикаға байланысты қиынға соғып жатыр. Сол себепті алдымен екелдің қарым қатынасына қатысты тасымалда үшін және транзит мәселесін шешу керек. Молдова мен қарым қатынас болашаққа бағыт болатынын білемін. Менің ойымша ол жердің жақсы географиялық жағдайын ескере отырып, біз Молдова арқылы Балқанға тауар тасымалдай аламыз. Қазақстандық астық, мұнай, ғаз, бұлар шығыс Европа мен Балқан елдеріне тікелей инвестициялардың бір түрі болмақ. Бүгін бүкіл әлемдік даму мақсатындағы ақпарат күні. Мереке 1972 жылы біріккен ұлтар үйімінің бас асамблеясының қарармен бектілген. Бұл күн біріккен ұлтар үйімінің күнімен түспа түс келіп отыр. Құжатта экономикалық өсіммен бәсекелестіктің дамуына ақпал ететін ақпараттық коммуникациялық технологиялар ғасы мән берілген. Оған қоса дамушы елдерді инвестицияның төмен денгей мен ақпараттық коммуникациялық жүйенің азған тұлуы мәселелері де айтылған. Бүгінде ақпараттық технологиялар жыл сайын қарыштап дамып әлемде төртінші өнеркәсіптік революция басталды. Біздің елімізде инфрацифрлық Қазақстан бағдарламасы қол ғалында. Экспода таныстырылған 105 жоба қазақстандықтардың кәдесіне жарайды. Арнайы құрылған комиссия дәл осынша тың технологияны әріктеп алып жүзе ғасыруға шешім қабылдады. Оның үшінде 42 жобаны қазақстандық компаниялар қолданысқа еңгізеді. 14 технологияны әске асыру университеттердің еншісінде ал қалған 12 жобаға әкімдіктер жауапты. Бүгін үкіметте арнайы баспасөз мәжілісі өтіп, технологияларды жүзеге асырудың тетіктер айтылады. Тілшілермен кездесуге ақтау қарағанды және қостанайдағы жоғару оқы орындарының басшылары келеді. Осы түста бір мысалы, қостанайлық өнер тапқыш Сергей Титов өз ғолмен үжді принтер құрастырып шығарды. 20 жастағы студент жастаған электронды құрылғы сапасы жағынан әлемді көлігіден кемемес. Тәжіребе ретінде ол бірнеше күрделі бөлшектер, сүрет пішіндер басып шығарған енді жеке кәсібін ашуға ниетті. Принтердің көмегімен 1 сантиметрлі ғысуақ бұйымдардан баста бейіктігі Жас өнер тапқыш тіпті құрылғысына қажетті бөлшектерді де өзі басып шығарыпты. Өңірде үш өлшемді сандық технологияны дамыту үшін келер жылы Сергей мемлекетті ғрант байқауына қатыспақ.
крепление для катушки. Орамга арналган бекткиш стол, он реттегиш, салхундаткиш тактас сиякты бөлшектерде принтердин көмегімен жасадым. Сартын фанера мен қаптап, көлемді және нақты бейнеленген бұйымдарды алу үшін оның аумағын кенгейттім. Қарағанды облысының жаңар қаутанындағы ең жас кәсіктер Әлбек Мұқы ең үлкен жылы жай салды. 1200 шаршы метр аумақты алып жатқан жылы жайды әзірген 6000 түп қызанақ пен қияр өсіп жатыр. Бір айдан соң алғашқа өнімін жинамақ. 20 жастағы талапты жігіт бағбандық өнердің қырсырын қытайдан бар бүйрініп келген. Кәсібін ашу үшін қазагыру арқылы женгілдетілген пайызбен қомақты қар жалыпты. Келешекте кәсібін кенгетіп дүгіздейді. Құрыс жұмыстарын ұлғайтып, бірнеше мүмін квадратқа ұлғайтуды көрпалы отырмыз. Келешекте бір сезонда 40 тонна ғашын өнім маламыз деп көрпалы да бар. Қазір таңда 8 жұмыс орына ашылы ғытып. Келешекте оның саны 30-ға елуге жеткізуді жоспарлы отыңыз. Ал шығыс Қазақстандағы рейдер қаласында нұрлы жол бағдарлама саясында үш жылу желілері станциясының құрлысы жеріп жатыр. Жобаға 650 миллион тенгеге жоқ несе берілген. Бүгінде оның жарысынан астам егерілді. Қалада жыл сайын тұрғын үйлер салынып жаңа шағын аудандар құрлуды. Демек жылуға деген сұраныстың арту Осылайша, 20 жылдан бері қорталанған мәселе мемлекеттік бағдарлама арқасында шешімін тапты. Ал нысандар жыл соңында пайдалануға берілет. Нұрлы жол бағдарламасы мен үш нысанды салуға несе алдық. 20 жылда тариф есебінен бөріп төлейтін боламыз. 2022 жылдан бастап негізгі қарызды жаба бастаймыз. Құрлыс кестегі сай жүріп жатыр. Ең бастысы қалықты мазалаған мәселе шешімін тапты. Қазақ тілінің латын әліпейіне көшуінен өзге тілдерге еш нұқсан келмейді. Қайта ол көп ұлтты Қазақстан қалқының береке бірлігін ұнтымағын артыра сөттейді. Талды ғорғандағы ұлт тұқметіне орталықтардың жетекшілері. Аталған мәселеге арналған жиында латын әліпейіне қайта оралу жайы қызу талқыланды. Сонда Елімізде Латын әліпейінің екі түрлі варианты ұсынылғаны белгілі. Бұл мәселеде міндетті түрде ғалымдардың пікірмен санасу өректейді Асамблея мүшелері. Қазір біз сол алфавиттің қайсы тиімді қалай еткенде, біз осы оңай әрі болашақты қолдануға тиімді алфавитті пайдаламыз деген мәселені талқыға салып отырмыз. Жалпы бұл латын алфавитіне көшу дегеніміз, бұл әлемдік интеграциянауға қазақ тілінің тікелей ешбір тілдің бір аралық кезеңінен өтпей, тікелей интеграциянауына жол ашады деп сенеміз. Және тағы бірақ бар. Жақандану дәуірінде көштен қалмай, әрі ұлттық болмыс бәтімді сақтап қалу басты міндетіміз. Шығыз Қазақстандық ұстаз тәттімбет кәбілі осында пікірде. Тәуелсіздік жылдары елге оралған қандасымыз қазір үржар ауданында. Ауыл балаларына ұлттық сал тәстірді үйретіп спортқа баулейді. Ұлттық мерекелерде қабанбай батырды сомдайтын жауырына қақпақтай, иықтары тоқпақтай тәттім бетті. Ауыл балалары ғана емес, аудан қалқы қазақтың көшпелі энциклопедиясындай көреді. Сөзге шешеніске мұғым азаматтың ұлттық саны қазақы болмыз бітім туралы пайымы тіпті бөлік. Көг өзек мектебінде аптасына 8 сағат ұлттық тәлім тәрбе берледі. Сабақтан тұс үйірмеде оқушылар атқа мұну асығату бір күт баптау сияқты ұлттық спорт түрлерінің қырсырын мен келеді. Нау қиысқан бұй 32-36 таспадын өрілген бұны ұстазым қабылы тәтімет өзі өрген. Наны ертоқым алдығы ғарай кетпе үшін арналаған. Және де бұны сәндік бұйымдар деп күмістен жасаған. Ма ер тоқымға жүзелі жыл болған, бұны атамның атасы жасаған. Қандай заман болса да бұны қазақ балылары енді атқа мініп, ат әзілдірін білі көріп. Бір алласы бар, төрт құғыласы бар, бес парызы бар, жеті қазынасы бар. Ұлдар аттың жалымды ұйықтап, келіндері түйенің қолымында босанған қазақ. Бір өге бірден айтсан, 21-ші қасыр қой, біз көштен Қазақилығымыз, атауамыздың салт дәстүрін біз мұтып кетуімізге болмайды. Кейінгі ұрпақтарымызды осылай неге ұрухан ежаң ұруға әкеп көндірсек, сол біздің елбасымыздың тапсырмасын орындаған болар етік. Әзіргейтарымыз осы, дейін қойып тұңдағандарыңыз арақмет.